I've requested that you should go through the personality part, right? So today's topic is personality. And what is personality? In common life, we say that person has a dashing personality. He or she has a nice personality. We mostly talk about the general appearance, the physics, the look, and these type of things. But here for our subject matter, we're not considering that part as our personality, de in personality definition, but we are mainly focusing on the behavior part. Of course, when we're talking about the personality of a human or any person, complete personality when we're talking, that part is also there. The appearance, the personality, the uh, kind of physics, the look, and all those type of things. But here, we are mainly interested in the behavior part. So let's see different definitions to understand the personality part. The relatively stable pattern of behaviors and consistent internal state that explain a person's behavior tendencies is the personality. Similarly, the sum total of ways in which an individual reacts and interacts with others, we call it personality. Another, yet another one means how people affect other and how they understand and view themselves as well as their pattern of inner and outer major traits and we call it person situation interaction. How a person is interacting in a particular situation is the personality part. Another one, personality refers to a relatively stable set of feelings and behaviors that have been significantly formed by genetics and environmental factors. It is person, situation, interaction. So, what can we say? There are two things. One is nature, one is nurture. Heredity forces and the pattern of life experience. Dono milke, they're making the personality is a product of them. We can easily say that personality is the product of nature and nurture. How, what was there, the basic genetic material and how it was grown, how it was raised, the experience part is the personality. Or teen, jo personality mein major part play kar hai. Heredity, the genetic part, the environment, surrounding and of course a particular situation in which he or she has been in faced. So it is person, situation, interaction and we call it the personality, right? Let me explain this personality concept in a different way. Personality, how this concept of personality was originated. It came through a word persona to speak through. Earlier, couple of decades back, even 100 years back, people used to perform different acts like stage function or other acts by wearing different masks. Now, whatever mask they were wearing, they have to react according to or they have to act according to the mask what they are wearing. So, in reality too, See, I am at the moment, I am wearing a mask of a teacher. And you sitting there, you are wearing a mask of a student. So now my action, my activities should match with the kind of mask I am wearing. Similarly, you should be, you to, uh, we are expecting from you that you will be behaving according to the mask which you are wearing, wearing that is the mask as a student. But sometimes, a person is also wearing, rather most of the time, the multiple masks. Like sitting in home, at your home, you are wearing multiple masks. You are wearing a mask of a brother, you are wearing a mask of a sister, you are wearing a mask of a son, same time elder brother, whatever different relationship we have in the family. Because you have different people with you at the home. So now, when you're dealing with a particular person of your family, let's see if he is your father, 
you will be behaving like a son or daughter to him. Same time, if your younger brother is next to you and you have to talk with him, so now you have to act like your elder brother, you as elder brother or sister. So remember, if you will not act according to the mask you are wearing, something is wrong in your personality. Isn't it like that? So, in a particular situation, you have to act according to your personality. Similarly, in the organization, based on those values, those norms, those attitudinal things, each person is different from one another. So, we have different personality in realities. Or each person will behave differently in a certain situation. So, what are the factors? Let's see. Let's talk about some major factors or forces which are influencing the personality. And yes, they are the same, which are affecting your value system, which are affecting your attitudes. Because everything is kind of building on each other. These, blocks, these are different blocks. So, let's specifically see the personality part and try to understand those different forces which are affecting your personality. It starts from the heredity. The heredity forces, the genetic setup you got from your parents, that is going to play the main role for the individual personalities part. Then, of course, the cultural forces. Before culture, let's go to family. As we discussed in the values and attitudinal lectures, during those lectures, the role of the family, the parents, the brother and sister living in the house, your neighborhood, they are also playing a very important role and they are acting as forces to shape up your personality. Kisi liye kehte hain ki jitni personality ka major jo part hota hai, wo aapki toddler age tak aapke insaan ke andar, bachche ke andar aajata hai. Baaki baad mein uski time ke saath saath, environment change honne ke saath saath, learning ke saath saath, uski attitude, usme thodi si modifications aati hain. Agree? So, the second force, let's see, is the family relationship forces, wo jo Upka family system hai, that is affecting on your personality. Ek kisi lecture mein aapke bataya tha, ki mostly in other countries, people with the single parents, they have inbuilt deficiencies and people say, there something was left in their personality, that is why they are behaving very strangely. To wo, jo forces hai family ki, or ambe, hamari country mein allah bhoot karam hai, ki we still have very strong family forcing, family forces or family system hai, this ki wajah se humari logon ki personalities ke andar ek stability bhi maujood hai. What about cultural forces? The culture, big way it is affecting your, the values, the attitude and of course the personality of a person and logically the behavior. Kis culture se hai aap? Aap Pakistan ka dekh lein, we have different cultures. Aap region ko dekhne subcontinent mein, we have different culture, Pakistani culture, other culture, Sri Lanka ka culture hai, apna dousri countries ka apna culture hai. Look at the world level, religion wise dekh sakte hai. To ye cheezen bhi, ye forces bhi, ek personalities ko shape up karne mein, apni, us pe asar daal rahi hoti hai. And similarly, jo aapki social class hai, even within the culture, you have social classes, you have the reference groups which are also affecting your personality. This time I have said that you have to sit and sit and sit where you feel comfortable, so your personality will come in some way and that will come in some way. And that is how people are different from one another. People from the same family, they are different from one another. People sitting in the same group, they having in the same reference, uh, in their self-reference group, they still behave differently. Because see, the other forces are different. If you take one force, unique, one factor, but still other factors are different for everybody. So, 
نیچر ہیز کریٹڈ ایچ پرسن ڈفرینٹ اس کے ویلیوز اس کے ایتھکس اس کی ایتھیچیوڈ اور الٹیمیٹلی پرسنالٹی بھی ڈفرینٹ ہو جاتی پرسنالٹی کمنگ بیک ٹو اگین اینڈ لیٹس ٹاک اباؤٹ دا بگ فائیو پرسنالٹی ٹریٹس آپ کی ٹیکس کے اندر بھی ہے اے سیٹ آف فنڈامنٹل ٹریٹس دیٹ آر اسپیشلی ریلیونٹ ٹو دا آرگنائزیشن وی آر مینلی فوکسنگ پرسنالٹی ود ریلیشن ٹو اوور دی آرگنائزیشن یا آرگنائزیشن بیہیویئر سیٹ اپ اور کانسیپٹ کی بات کر رہے ہیں وہ کون کون سے ہیں ایکسٹرا ورژن ایموشنل اسٹیبلٹی ایگیبلنس یہ تین اس سلائڈ پہ ہیں ان کو دیکھ لیں کیا ہے پہلا کیا ہے ریفرس ٹو دی ٹینڈنسی ٹو بی سوشل ایبل فرینڈلی ایکسپریسو اس طرح کی کوئی پرسنالٹی ہے تو اس کو آپ اس ماڈل میں فٹ ان کر سکتے ہیں دین ایموشنل اسٹیبل ریفرس ٹو دی ٹینڈنسی ٹو ایکسپیرینس پازیٹیو ایموشنل اسٹیٹ سیمیلرلی ایگریبلنس جو بینگ فار گیونگ ٹالرنٹ ٹرسٹنگ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو ہم اس گروپ میں ڈالتے ہیں تو مختلف لوگوں نے مختلف جو ہے پرسنالٹی ٹریٹس کو ڈسکس کیا کچھ کو ہم ڈسکس کر لیں گے اس لیکچر کے اندر باقی آپ ٹیکس میں پڑھ لیجیے اسی طرح اٹ ایگزبٹس بائی دوز ہو آر ڈسکرائب ایز ڈیپینڈیبل آرگنائز اینڈ ریسپانسیبل کانسشیسنیس اوپننیس ٹو ایکسپیرینس این ادر ون تو ان کو بگ فائیو ہم کیا کہتے ہیں بگ فائیو پرسنالٹی ماڈل سیمیلرلی لیٹ سی واٹ از اے ریلیشن شپ اس سے پہلے کہ آگے جائیں بٹوین دا بگ فائیو پرسنالٹی ڈائمینشن اینڈ دی کیریئر میں کیا ہے دو قسم کی ان کی ریلیشن شپ دا بگ فائیو ٹریڈس آر سگنیفکینٹ ریلیٹڈ ٹو بوتھ انٹرنسک اور ایکسٹرنسک جو آپ کی کیریئر سکسیس ہوتی ہے اس میں انٹرنسک کس کو کہتے ہیں جو آپ کی سیٹسفیکشن ہے پرسنلی ایکسٹرنسک کس کو کہتے ہیں جو آپ کو جس کا پیریفرل فائدہ لگ انکم ہے آکوپیشن اسٹیٹس ہے یہ ساری چیزیں ہیں تو اس سے بھی ریلیٹ کیا جا سکتا ہے اس کو سمجھا جا سکتا ہے اگر آپ تھوڑی سی ریڈنگ کریں گے تو آپ کو یہ چیزیں سمجھ آ جائیں گی وہی بگ فائیو پرسنالٹی ڈائمینشن جن کی میں ذکر کر رہا تھا آپ سے کیئرنگ ڈیپینڈیبل سکیور سینسٹیو فلیکسیبل کارٹیسیس ایمپتھک ایمپتھک ایمپتھی سے ہے آؤٹ گوئنگ ٹاکیٹو ہر ایک کے آگے دیکھیں جو فائیو بیسک ماڈل بتائے ہیں آپ کو ڈائمینشن بتائیے اس کی کی جو کریکٹرسٹکس ہیں وہ بتا رہے ہیں اس کے علاوہ ٹیکس کے اندر دا میرز بگز فریم ورک آپ نے ایک ڈسکس کیا ہے اس کو دیکھتے ہیں وہ کیا ہے دیز آر بیسیکلی سکسٹین ڈفرینٹ پرسنالٹی کیٹیگری جس نے یہ بتائی ہیں اس میں انہوں نے سکسٹین ڈفرینٹ کیٹیگریز کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے پرسنالٹی کے لحاظ سے اینڈ اگین ریمبر وی آر ٹاکنگ اباؤٹ پرسنالٹی ود ریفرنس ٹو دا ورک آرگنائزیشن کی بات کرتے ہیں سینسنگ سے لے کے انٹویشن سے لے کے ججنگ سے لے کے اور پرسیونگ چار کریکٹرسٹک ڈائمینشن دیکھتے ہوئے انہوں نے کچھ سکسٹین گروپس میں ڈیوائڈ کیا ہے وہ ڈف سکسٹین ٹریڈس آئیڈینٹیفائی کیے ہیں پرسنالٹیز کی واٹ آر دوز ٹریڈس ریزرو آؤٹ گوئنگ لیس انٹیلیجنس مور انٹیلیجنس یہ ساری چیزیں ڈونٹ گیٹ کنفیوز دیئر یہ مختلف تھیوریز مختلف چیزیں جو اس لیے آپ کو ڈسکس کی جا رہی ہیں آپ کے ساتھ کہ تاکہ آپ کو وہ بڑی پکچر کو سمجھنا آسان ہو جائے دیز آر اسمال پیسیز وہ پزل ہوتی ہے نا جس طرح ہر ایک چھوٹے پیس کو اگر اچھی طرح سمجھ لیں کہ اس کی جو ڈائمینشن سمجھ لیں اگر تو پھر آپ کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے اس پزل کو سالو کرنا تو لیٹ سی واٹ آر دوز سکسٹین ٹریڈس وچ ہیز بین ڈسکس ان یور ٹیکسٹ بک شوڈ آئی گو ون بائی ون لیٹس ڈسکس فیو آف دیم جیسے آپ کا ریزرو ہے آؤٹ گوئنگ ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ریزرو رہنا پسند کرتے ہیں اگین اس کے بیک گراؤنڈ دیکھا جائے کس سیٹ اپ سے آئے ہیں کس طرح کی فیملی اورینٹیشن تھی اس کی لرننگ کیسی تھی اس کے ویلیوز کیا ہیں اس کا بیہیویئر کیا ہے تو آپ دیکھیں گے اس کی پرسنالٹی پہ اس کا ریفلیکشن آ رہی ہوگی سم پیپل کین بی آؤٹ گوئنگ ساؤنڈ پیپل کین بی ریزرو دے جسٹ مین بزنس اور جہاں جتنا کام ہے اس سے آگے نہیں سوچتے سملرلی انٹیلیجنس کی بات ہے انٹیلیجنٹ وہ ابلیٹیز کے اندر اگر آپ کو یاد ہوگا ہم نے دیکھا ہوگا انٹلیکچل جو آپ کی وہ کیپیبلٹیز ہیں یہ ابلیٹی اور فزیکل ابلٹی کی بات کرتے ہیں افیکٹڈ بائی دی فیلنگس ایموشن اسٹیبل سم پیپل آر ویری ایموشنل تھوڑی سی بات ایک دم خود اس میں انوالو رہتے ہیں کچھ لوگ دے آر ویری اسٹیبل سبمیسو ڈومینیٹ کرتے ہیں کچھ لوگ سیریس ہیں کچھ ہیپی ہیں لکی ہیپی گو لکی اور ہیپی گوئنگ ہے سملرلی اینڈ ٹرسٹنگ سسپیشیس 
सेल्फ एज्यूम्स अप्रीहेंसिव और नीचे जाके देखें सम पीपल स्टे रिलैक्स सम पीपल आर वेरी टेंस एंड दोज आर दी ट्रेड्स ऑफ द पर्सनैलिटी जो फिर आप कह सकते हैं कि वो फला बंदा यार हर वक्त बड़ा हंसता खेलता रहता है कुछ कहते हैं नहीं वो बड़ा टेंस रहता है कुछ कहते हैं वो बड़ा रिजर्व है कुछ कहते हैं नहीं वो बड़ा आउट गोइंग है तो इससे क्या हमें क्या फायदा वाई शुड यू बी कंसर्न वाई शुड आई बी कंसर्न येस वी शुड बी कंसर्न बिकॉज वी एग्रीड इन द फर्स्ट लेक्चर दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड द इवेंट्स and then we have to predict the behavior and based on those predictions we can influence the behavior why we want to influence the behavior because we want to achieve the desired results 